Hola, Manuel Suárez aquí nuevamente con ustedes. Continúo muy emocionado. Seguimos evolucionando y avanzando en ese súper increíble curso que ya estamos entrando a la recta final prontamente. Aquí estamos en el módulo número 7, lección número 4. Y esta vamos a hablar acerca de no terminar como ese muchacho que está ahí, ¿ok? Que está fatigado con sus anuncios y no sabe qué está pasando y por qué el resultado inicial ya desapareció mágicamente. Es importante entender que Facebook quiere tu dinero, ¿ok? Por lo tanto, ellos te van a, ellos van a asegurarte, de dar, te van a dar resultados, ¿ok? Sí te los van a dar, pero es importante entender que ellos quieren que tú estés refrescando el material consistentemente. Por lo tanto, en los tiempos de antes, tú podías hacer una promoción de televisión y invertir la televisión y pagar miles de dólares en el mismo simple anuncio mes tras mes, tras mes, tras mes. Y en muchos casos, cuando había atención en la televisión, en aquella época donde sí había mucha atención, eh, la realidad es que pues, el mismo anuncio te servía bien una y otra vez. Pero hoy en día es diferente. No solamente eso, mi gente. Tenemos un mundo especial donde nosotros, cada uno de nosotros, realmente tenemos acceso a esta plataforma que en el caso de hablando de Facebook, que es nuestro curso Dominando Marketing en Facebook para Negocios, que con solamente agarrar el teléfono, yo puedo agarrar y yo puedo documentar mi vida, documentar mi trabajo y filmar mi propio contenido sin parar. Todo el tiempo filmar contenido. Eso es lo que es. O sea, yo pienso que ustedes tienen que desarrollar una estrategia, tú el vecino, yo, todos y cada uno de nosotros tenemos que estar desarrollando una estrategia que nuestra vida completa de ese negocio sea documentada. La creación de los productos, el servicio al cliente, historias de éxito de los pacientes y de las personas que son miembros del programa, eh, historias de éxito de las personas usando los productos, eh, la, los embajadores de la marca hablando, eh, influenciadores hablando acerca del producto, eh, nosotros desarrollando un producto nuevo, eh, el empaquetamiento del producto, el servicio explicado, información valiosa acerca de tu profesión. O sea, no importa lo que sea, tenemos que desarrollar una estrategia que nos permita consistentemente desarrollar contenido fresco, que en todo momento estemos poniendo material, información, información, contenido, educación, herramienta, cosas valiosas sin parar. Cuando uno no hace eso, cuando uno no está consistente en su creación, entra una condición de fatiga. Okay, donde uno no sabe qué está pasando con el anuncio, uno no sabe por qué ya no tenemos los resultados que estábamos teniendo al principio. Por ejemplo, si estamos corriendo una campaña de generación de prospectos y estábamos pagando 3 dólares por prospectos, fabuloso, eh, le vendemos un programa de 100 dólares o lo que sea, y ahora de momento el mismo anuncio me cuesta 15 dólares. Bueno, eso es una señal de que ese anuncio ya está fatigado. Y es tiempo de ajustarlo, es tiempo de corregirlo, es tiempo de perfeccionarlo. Por lo tanto, es importante que nosotros estemos constantemente en ajuste. Cuando uno se vuelve bueno en esto, ya no se vuelve algo muy difícil. Uno simplemente entra, actualiza el mensaje, actualiza la imagen, pone una foto nueva, pone un video nuevo y la manda nuevamente en las líneas. Eso le da un mensaje a Facebook de que tú estás consistentemente trabajando en proveerle un valor nuevo a la gente. A Facebook le gusta eso. A Facebook le encanta que tú le des a la gente algo de valor. Así que entramos aquí a mi monitor y vamos a... Eh, eh, nuevamente es eso, ¿no? El punto es que vivimos en un mundo diferente. Vivimos en un mundo donde el marketing ha cambiado dramáticamente. 180 grados y ahora vamos para allá. Ok, ahora vamos en la otra dirección completamente opuesta hacia donde nosotros estábamos anteriormente. Nosotros ahora tenemos que hacer una estrategia de mercadeo que nos mantenga en consistente conexión con nuestro público, con nuestra audiencia. Estamos hablando de hacer Facebook Lives, imágenes, videos, un carrusel de imágenes con muchas imágenes, eh, que lo, puedo, lo voy a explicar más adelante en un entrenamiento en vivo. Eh, prospectos, generación, generación de prospectos, mandar a que, su, a, a que estudie un artículo, o sea, sin parar en todo momento documentación constante, activa, creativa, sin parar. ¿okay? Así que, por ejemplo, ¿cómo yo 
Eh, yo creo que yo les enseñé en, en un módulo anterior cómo nosotros podemos refrescar un video o un anuncio. Y es muy simple. Cuando yo estoy viendo, por ejemplo, esta campaña que está aquí, yo me gasté, no sé, por ejemplo, en este caso, eh, vamos a ver una campaña que está acá. Aquí la pueden ver. Voy a refrescar esto nuevamente. Ya saben ustedes que ya conocen el drill, que a veces cuando me acerco mucho se me daña la pantalla. Es parte de... Sacamos... Me voy a acercar, me voy a alejar nuevamente, refrescamos la pantalla, ahí viene y voy a ver si me puedo acercar nuevamente. Ok, entonces aquí ustedes pueden ver una, una de las campañas que yo tengo, ok, donde esta que está aquí particularmente. Okay. Eh, yo la veo y yo digo, hmm, esa ya me gasté 1200 dólares. Eh, a ver cuántas veces se le entregó a la misma persona. Si yo cambio las métricas, métricas importantes, ok. Esta que está acá, 1.200 dólares, me trajo 130 clientes potenciales, ok. 130, aquí pueden ver el número justo al lado de mí, que dice 130 clientes potenciales, ok. Si yo convertí a 10 personas de eso, yo le saqué la inversión y más, ok. Así que buenísimo. Ya es mi trabajo convertirlas y que se vuelvan clientes y yo poder ayudar a esa persona, ¿no? Entonces vamos a ver. Eso me estaba costando 9 dólares cada persona, aproximadamente. Casi 10 dólares por persona por prospecto. Eso cuando yo empecé me estaba costando 3 dólares cada una. Por lo tanto, fue subiendo y se fue fatigando. La forma en que yo actualizo ese mensaje es muy simple. Vamos a ver eh, cuántas veces se le entregó por persona. Vamos a ver entrega. Cuando yo selecciono entrega, si se fijan, ese número mmm, no me gusta. Vamos a ver si me puedo acercar para que lo vea. Ese número que está ahí, fíjense que está, voy a ver si lo puedo apuntar ahí, ok, 2.96, ¿ven eso? Ese número que está ahí, 2.96, es la frecuencia, frecuencia. La frecuencia significa, en promedio, cuántas veces una persona, misma persona, vio tu anuncio. ¿Qué pasa? Cuando llega un número como tres veces o más... Ocurre algo que se llama como se vuelven ciegos. La gente se vuelve ciega. Ya ni siquiera te ven. Cuando eh, estás en las noticias, ¿ok? Y estás viendo Facebook, estás viendo un mensaje, estás viendo las noticias. Ni siquiera se para el dedo. Ya ni siquiera se para, ¿ok? Ya ni se para. Ni si Cuando ves eso, dice, ah, este, Manuel Suárez, Mercado TV. Ni lo ves ya. Ni lo ves. Ok, Entonces, ese es el punto, ¿no? Como que es importante entender que la fatiga es real. La fatiga ocurre. Es tiempo de cambiar el mensaje. Es tiempo de cambiar el video. Es tiempo de cambiar la imagen. No dejen que la frecuencia... Tenemos un mundo que tiene más de 2 billones de personas activas mensualmente en Facebook. Tenemos un mundo que tiene más de 300 millones de latinos activos en Facebook. No tenemos por qué repetir nuestro mensaje una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Podemos repetir la misma persona con otro mensaje. Eso sí lo podemos hacer, pero vamos a mantener el contenido fresco lo más que se pueda. Contenido fresco, contenido fresco, contenido fresco en todo momento. Entonces, ¿qué yo haría con esa campaña que está ahí? Vamos a ver un ejemplo de cómo yo arreglaría esa campaña. Aquí está la campaña. Se llama Video, Video Group Elite Leads. Ok, perfecto. Vamos a apretar esa, ese botón de campaña. Vamos a entrar a la audiencia y yo puedo hacer varias cosas aquí. Aquí yo lo que puedo hacer es, vamos a arreglarme, vamos a alejarnos un poquito para que puedan ver todo. Ok, aquí lo que podemos hacer es, uh, vamos a ver, vamos a agarrar una de estas audiencias, la que dice iPhone Watchers, la gente que, que utilizan sus teléfonos iPhone, ok, eso es exclusivamente para los iPhone. Y vamos a refrescar esta audiencia, vamos a ver qué audiencia yo seleccioné aquí. Ok, entonces aquí yo tenía un presupuesto de 50 dólares. Vamos a, yo tenía Estados Unidos y México nada más. Ok, yo lo que haría es para probar algo, vamos a abrir el campo a todas las personas, a hombres y mujeres entre 29 y 44 años de edad. Ok, entonces tengo, tengo son demasiadas personas. Si ustedes se fijan aquí, vamos a poner para que ustedes puedan ver ese, ese, ese numerito que está acá arriba. Ok, arriba de mí, justo arribita. Dice que el alcance potencial son 37 millones de personas. Demasiado. Demasiado. Entonces vamos a primero que nada el lenguaje que sea español. Eh, ahora ya bajo a 
8 millones de personas, ok, vamos a ver otra vez cómo bajó, ok, ahí voy, 8 millones de personas, y vamos ahora también a seleccionar eh, en Estados Unidos, ok, hay un, vamos a ver, hay, hay varias personas que yo sigo, que son hombres de negocio, ¿no? Le puedo poner Gran Cardón, personas que siguen a Gran Cardón, y le puedo poner personas que siguen a Gary Vaynerchuk, que son empresarios muy inteligentes. Y ahora tenemos una, un potencial de 73 mil personas en México y Estados Unidos entre esas edades. Ahora, yo quiero un poquito más. Vamos a, ver, vamos a abrirlo ahora a 23, 21 años. Y vamos a abrirlo a 57 años de edad. ¿Ok? Hombres y mujeres. ¿Ok? Entonces ahora tengo 160 mil personas. Yo les recomendé a ustedes que no bajen de un cuarto de millón. Pero pues, entonces vamos a ver si podemos llegar a ese número. ¿Ok? 64 millones. Y voy a añadir una persona más, ¿ok? Para ver si podemos llegar a ese número. Vamos a poner a Tony Robbins. Tony Robbins. Y ahora tenemos a... Ok, ahora tenemos un número más aceptable. Ustedes pueden ver ahora que personas en Estados Unidos y en México, ¿ok? Entre 21 y 64 años que han mostrado interés en Gary Vaynerchuk, en Tony Robbins o en Grant Cardone, tenemos 360 mil personas en esta audiencia. Aquí la pueden ver justo arribita de mí, ¿ok? Eso es un número que a mí me gusta, así que ya yo estoy agarrando ahora y eso es suficiente para yo refrescar el mensaje. Eso es una forma de refrescar el mensaje, porque ahora tengo un grupo de personas nuevas. Es un pocket of people, es un bolsillo de gente nueva, ¿ok? Así que vamos a guardar eso. Okay. Y ahora lo corro. Vamos a ver si le podemos bajar el costo a esa audiencia. Ahora, vamos a suponer que lo corremos unos días más y tenemos resultados y la gente eh, responde y ya entra más prospectos y todo va de maravilla. Perfecto. Y luego empieza a subir el precio. Subir, 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 subir. Ok. Verificamos la frecuencia. Verificamos lo que está pasando. Ok. Abro el mensaje y vamos a editar el mensaje. Y ahora le puedo cambiar el mensaje. Ok, ustedes pueden ver el mensaje que está acá y ahora le escribo algo diferente. Eh, en vez de quieres aprender algo a construir el negocio, vamos a cambiar el video. Podemos cambiar el, un video, podemos poner una imagen. Vamos a ver, vamos a, podemos poner... Uh, aquí están los diferentes videos que yo tengo. Y puedo, puedo seleccionar como por ejemplo esto, biblioteca, el periodo de... Vamos a seleccionar eso, ok. Muy bien, el periodo de atención de un ser humano, ¿ok? Entonces, uh, yo pongo ese video, ahora tengo un video nuevo, ¿ok? Es una forma simple de refrescar el material para mantener el costo abajo. Es una forma simple y fácil y rápida. Hay otras maneras, ese es mi método preferido, ¿ok? Así le hago yo. Tú puedes crear una campaña desde cero, pero a mí me gusta continuar refrescando lo que tengo ya ahí para luego bajar el costo y casi es instantáneo como empieza a bajar el costo. Así que tengo un video nuevo. Y ahora le pongo yo el mensaje. Vamos a quitar todo ese mensaje que está acá. Y le pongo... Eh, aprende a cómo incrementar tu ingreso. Utilizando el poder de Facebook. Ahora, nada más para que sepan, en el módulo número 8, el próximo... Vamos a estar cubriendo más a fondo el tema de cómo escribir anuncios que capturan atención. Porque si ustedes se fijan aquí, lo primero que la persona ve, ¿ok? En cualquier pedazo de promoción, lo primero que la persona ve es, aquí les voy a enseñar, me voy a sacar de aquí, es eso que está ahí, ¿ok? Ese mensaje que está ahí. Entonces, si tu mensaje no está bueno, si tu mensaje no está llamativo, eh, la realidad del asunto es que no vas a capturar la atención y ni siquiera van a ver el video. Así que tienes que saber cómo escribir un mensaje que realmente captura la atención de la persona. ¿Ok? Muy bien. Entonces, básicamente es eso. Lo vemos así. Ahora lo guardamos y lo cerramos. Y sencillo como eso, mensaje ajustado audiencia ajustada y ahora ese costo empieza a bajar nuevamente y evitamos la fatiga, ¿ok? Entonces, este factor de vernos como esta persona ya no ocurre. Nosotros ahora estamos frescos, estamos frescos, estamos avanzando y estamos logrando resultados, estamos logrando éxito y mi gente, esa es la forma en que uno logra expandir y logra eh, tener resultados, ¿no? Así que eh, hay que estar en la punta de los pies consistentemente. Hay que estar en un continuo ajuste de la tecnología y saber lo que funciona y lo que no funciona. Y esa es la clave. Así que 
Los dejo con esta lección. Quiero que ustedes aprendan un poquito más acerca de esto. Eh, ahora quiero que hagan como una práctica, que vayan a hacer su campaña y quiero que ahora ajusten un mensaje de una campaña que tenían ya en marcha, ¿ok? Que han puesto en marcha y que a lo mejor copien la campaña para que vean cómo se pueden mandar un mensaje diferente, ¿ok? De la misma campaña, mismo anuncio, un mensaje diferente, ¿ok? Hagan eso como una práctica y nos vemos en la próxima lección del de módulo número 7. Un abrazo, hasta pronto.